السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جعل حق وزحق الباطل موسیقی موسیقی علیہ وسلم ایر امت شے پرل کرے چھن شے محاشت تا اللہ سبحانہ وتعالی شمکیبت شکر شجود ادائی کری تا نجری شے کنو بھاشا دیئے شکل ایک بات کو چھو شرے بولی الحمدللہ تا پر پر تا پریو نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایر پوتی شہوس رو پوتی درود ایبون صلی اللہ برشی دو شکل بولی اللہم آمین भरोसेमुल इस्लामी जुबान शंघे उद्दोगे शत्रुता मोतासरुल कुरान वाच महापिल आज शत्रु आहार हुई जानवरी 2000 पुरी आज के दिनों दिन मोहन शर्ता अल्लाह सुन्नत अच्छे ए दुआ ए पाठोना अल्लाह सुबहाता ला आमदरे अलचुना शवार उसीलाते आमदा मुस्लिम उम्मा जे छोटे छोटे पाप गुलाबदा कोरे था कि अल्लाह सुबहाना ताला आज के ये अलचने शुभर उसीलात हो रही आमदे रे शमस्तो मुस्लिम उम्मा ये छोटे छोटे पाप गुलाबदा तुम्हें खमा कोरे दर्शक गुलाब बोले आमीन महाशक्ता अल्लाह सुबह अच्छे ये दुआ ये पाठोना अल्लाह सुबहाना ताला मुस्लिम उम्मा आज के विभिन्न दौले, विभिन्न फिरका, विभिन्न माचा, विभिन्न मातोबाद, विभिन्न मातोनों के मुद्दे निमुज्जित हो आचे, अल्लाह सुबहाना ताला आज केर ए आलोचने शब्द उसीलाते मुस्लिम उम्मा के एक ता प्लेटफॉर्म आशे तो फिक्र दान करो अल्लाह मामीन महान शब्द आलोचना करते हैं दुआ एपाठोना वोटा विश्व जगते मुस्तिम जातियाँ के निर्जाती तो निष्पेशी तो लांची तो बंची तो पद्धति तो तो अमर के आमिजे देशे भाष भाष कोडी भारत बर्षे शे देशे आज के बर्तन प्रक्का वोटे मुस्तिम जाती शब्द जे देशे निर्जाती तो अल्लाह सुबहाना ताला आज के � बांग्लादेशी सफरे प्रथम प्रोग्राम अपना दर एक टा माने एज आज के दितो सफर में कोर लाऊं माने 2000 पुरी प्रथम सफर अपना दे बांग्लादेशी एवं आज के प्रथम आलोचना अपना दर ए राज्य ही घनश्यामपुर स्थान में जुबान शंकर उद्योगे ए प्रोग्राम थी अल्लाह सुबह तलाम अपना दर आलोचना शुभ टिके कोबुल करो शकल बोली आमीन आज के � एक आलोचना शब्द के केंद्र को ले तरह निर्दिष्ट एक्टिव विषय आम के बाला जो ना उन्नत करे चे आलोचने विषय तरह जैसा इंगित बा परमार्थ से दिए चे आलोचने विषय आम का क्या नो मुस्लिम आलोचने विषय की भाई आम का क्या नो मुस्लिम आम का क्या नो क्रिश्चियन ना आम का क्या नो हिंदू ना आम का क्या नो नास्तिक गोड़ा विश्व जगते शब्द जेते शंपोचारी तो एक ता आंतोर जेते क्लेबले पोर्टी का भाई नाम सुने चल टाइम्स ऑफ इंडिया 2015 साले तेरे अक्टूबर प्रिस्टन नंबर 19 तर एक ता आर्टिकल छापे चलो तर बोल चल जे गोड़ा विश्व जगते कॉम्पोक के शरे सात चोटी मानुष आचे मैं कहता हूँ टी शरे सात चोटी मानुष आमी जेने से बात करे भारत बर्षो, आमे भारत बर्षे मानुष शंका प्राय एक्शन कोई त्रिस्थ के एक्शन चौलिस कोटी अल्हम्दुलिल्लाह, आपने ना मात्रो आखरो कोटी, आमे कतो आची, 
चौदी चौदह कोटी मुस्लिम आचे अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश एवं पाकिस्तानी इन टोटल मुस्लिम शंका त्रिस्थ के बहुत त्रिस्कोटी और अपना भारत बोचे मुस्लिम र शंका लोगों हवार पड़े हो आपने मुस्लिम दर जन शंका प्राय पौरी त्रिस्कोटी अल्हम्दुलिल्लाह माने आपना दर बोटा बांग्लादेश ए देश टा मुस्लिम � अब पाकिस्तान आचे ये टा किन्तु शंका बोरिस टट्टे मुस्तीम देश शेकरे किन्तु मुस्तीम राय विषय आचे किन्तु अब भारत बोर्ड शे मुस्तीम ने शंका एक पाम होले हो आम्रा इन टोटल जो गुरले बांग्लादेश और पाकिस्तान जो तुगलो मुस्तीम आचे तब चे भारत बोर्ड से ना मुस्तीम रा आम्रा विषय आची अब आश्चर्� अमरा मुस्तिम रा ये अखंड भारत बर्ष के अमरा मुस्तिम रा कंपो के आठ सौ बच्चों शासन करो ची कोतरो बच्चों आठ सौ बच्चों अमरा मुस्तिम रा ही शासन करो ची कि तो दुर्भाग्य जोर करे शत्तो एक बार आठ सौ बच्चों अमरा मुस्तिम रा पोप्त एक टा जगह ते खमोदाय चिलम शासन करो ची कि तो बर्तवान � चिंता करते कि जेदास देश तक के अमर प्राय 800 बच्चे शासन करो ची मूर्छित न पड़े हजार दो ऐसे के शुरू करे एक दो भारत बोर्ड से प्रधानमंत्री जेकरे बांस करे दिल्ली लाल किला पर जन्तो पोते के जगह ते मुस्तिम दे छोवा एक दो रोंग दे रोंग दे पुरुष कराचे एवं के भारत बोर्ड से जे पता का जे त्रिरंगा ऐसा निर्वाचन करो चाहे मुस्लिम ताकुरा कुटा भारत बोर्ड शास्त्र के दक्षिण जब मुस्लिम देर ओपोरे ताला के भारत बोर्ड शास्त्र थकते दिवे ना ना भी दी पुरी कल करो होच्चे होच्चे ना होच्चे क्या नो कारण एक टाइ जब ना मुस्लिम अम्मा मुस्लिम अम्मा एक अल्लाह के विश्वास कोई अम्मा विश्व के मामस सल्ले लाव सल्लमे आंगो तो आदर्श के ग्रोन करो ची ये टे यमादे अपुरा उन्नो कुनो अपुरा दे तारा आमादे के देश ते के बिल कोरो ची एमोंटा नॉइ बल्कि ने एमोंटा नॉइ जब भारत वर्ष के प्रेक्ष कोट एमोंटा ना पेचुरे जो तो इतिहास दे� जतो दिन कारमत दावत देनी ततो दिन निज बाज भूमि थे तेरे वर्षों कोटे परेशन के बारे में नहीं पहले चे जखूनी कारमत दावत दिए चे तो अपने मक्का तक के मुदी ना ही ताकि हिस्सों कोटे हो चे डॉक्टर जाकिन नायक के पता शेख बोलो बाय डॉक्टर जाकिर नायक के आज के भारत कोर्सों तक के तार कोटी कोटी � जोतो चिलो बाजार तो कर दिए चे डॉक्टर जाकिर नायक आज के भारत बोर्ड से ना ही बाय कारण की डॉक्टर जाकिर नायक जो मुस्लिम तेरे काले मार दावत दी चिले तब ने बोझा क्या लो जे आमदे लोगों ने जोतो निर्जातन होए ये टाइम का रोन आमदा मुस्लिम आशुनों ने बोलते चेष्टा कोरी जे आमदे क्या नो मुस्लिम आमदे क्या नो हिंदू ना आमदे क्या नो क्रिश्चियन � टाइम्स ऑफ इंडिया तार परे आर्टिकल तार बोल चें जब गुड़ा विश्व जगह थे कॉम्पो के शारे चार हजार धर्मों आ चें मैं कौन से बोले धर्मों शारे चार हजार धर्मों गुड़ा विश्व जगह थे छोरे चिटिया आ चें मैं बोलूँ तमरा कौन से तो धर्म में नाम जानी हिंदू मुस्लिम बौद्ध जैनो यूदी क्रिश्चियन खूब बेचारे पौनों थे के बीच का ना आम धर्म में नाम जानी कि न बड़ा विश्व जगह थे चार थे के साढ़े चार हजार धर्मों एकोनो विद्यमान ये समुच्चत धर्म में उन शरीर देर कौन तीन टे मतों का दर्शन कोई टा तीन टा पुत्र टे धर्म में उन शरीर मानी करे � एक लेटा हिंदू ठाकुरे का चेंजन ये बोलूं जे ठाकुर मशाय अमर तो मुस्लिम अमर पोती दिन पास तक नमाज पूरी अमर रामाचार्य स्त्री अमर तो रोजा पालन कोरी अमर लोक को लोक कोटा का मनुष्य जाकात दी अमर हाउस कोरी मनुष्य दान सदगा पित्रा और एक किच्छ कोरी तो ठाकुर मशे बोलूं तो अमर मुस्लिम राखी अ
কোন ঠাকুর মশাইকে যদি আমরা বলি যে ঠাকুর মশাই আমরা মুসলিম না কি জান্নাত যেতে পারবো মানে আপনাদের সঙ্গে যেতে পারবো একজন হিন্দু ঠাকুর নিঃসন্দেহে তিনি বলবেন যে কোন মুসলিম তোমরা কখনোই সর্বতরা জান্নাত যেতে পারবে না কেন কারণ তারা বিশ্বাস করে যে তাদের ভগবানকে জবাই করে আমরা মুসলিমরা পাই ভাই খাই কি খায় না তাদের ভগবানের নাম কি গুরু তাদের ভগবান কি ভগবান নয় কিন্তু ওই গুরুটাকে জবাই করে পিস পিস করে খুব সুন্দর করে উৎসব করে কুরবানি দিয়ে ভাই আমরা সে গরুটাকে খাই কি খায় না হিন্দু ভাই কখনো তারা স্বীকার করবে না যে কোনো মুসলিম কখনো জান্নাত যেতে পারে বা স্বর্গে যেতে পারে কারণ যে তাদের ভগবানকে জবাই করে আমরা খাই ঠিক একই ভাবে जिज्ञासा हिंदू ठाकुर বা হিন্দু ভাইরা যখন দুর্গা পূজা লক্ষ্মী পূজা কালী পূজা সরস্বতী পূজা করে বা তারা কি জাহান নামে যাওয়ার জন্য করে না তাদের উদ্দেশ্য কি তাদের উদ্দেশ্য একটা ঈশ্বরের সন্তুষ্টি তার বিনিময় জান্নাত শুধু আমাদের পশ্চিম বাংলা রিপোর্ট আমাদের গোটা ভারতবর্ষ কত বড় আপনি হিসাব করতে পারবেন না তবে মনে রাখেন আপনাদের বাংলাদেশ যত বড় আমাদের এক जान्नाथ 
নিজের টাকা খরচ করছি উপার্জন করছি ওটা মানুষকে দান করছি জাকাত দিচ্ছি উদ্দেশ্য কি এটার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি জানলাম তো দুটো পয়েন্ট মনে রাখবেন প্রত্যেকটা ধর্মের অনুসারী তাহলে ধর্মকে মনে করে সঠিক আর প্রত্যেকটা ধর্মের অনুসারী ধর্ম পালন করে স্বর্গ তথা জান্নাত যাওয়ার জন্য তিন নম্বর পয়েন্ট একটা কথা মনে রাখবেন একটা হিন্দু ঠাকুর কাছে যাবেন গিয়ে বলবেন যে ঠাকুর মশাই আমি হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করতে চাই বলুন তো আমাকে কি করতে হবে শুধু এই প্রশ্ন করে দেখেন डिसेम्बर दुर्गा पुजो तुम दुर्गा पुजो एसो एक आरती तुले दिवे एक दुर्गा पुजो के दर्शन मंत्र पाठ कर हिंदू हो ग ख्रीटान धर्म खुब भलो लगे ख्रीटान होते चाहिए तो ख्रीटान होते विपदे त्रीटान होते हमें শুধু তারা বলতে পারে যে যিশু খ্রিস্টকে বিশ্বাস করো তাকে বলেন যিশু খ্রিস্টকে তো আমরা আগে থেকে বিশ্বাস করি ভাই করি কি করি না যিশু খ্রিস্টকে আমাদের নবী হজরত ঈশা আলাইহিস সালাতু আসসালাম তাকে বিশ্বাস করি কি করি না করি খুব বেশি লোক বলতে পারে যে তোমরা বিশ্বাস করতে হবে যিশু খ্রিস্ট কোন পুরুষের হস্ত থেকে ছাড়াই একজন কুমারী মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে এটাকে বিশ্বাস করতে হবে তাকে পাল্টা বলেন এটাও তো আমরা বিশ্বাস করি ভাই করি কি করি না शांति शुद्ध विश्वास नाम न गुसल इसलम नामज्ञ चौबीस घंटा 
আপনাকে বেঁধে দিল কিসে আল্লাহ সুবানতালা বিধানে তাই পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম দেখবেন তারা ধর্মে আছে শুধু বিশ্বাস পৃথিবীতে যতগুলো ধর্ম আছে দুটো জিনিস নাই একটা জিনিসের নাম ধর্ম যে শুধু অন্তর দ্বারা বিশ্বাস করা তুই সে ধর্মের অনুসারী হয়ে গেলে তোমাকে অঙ্গ পতঙ্গ দিয়ে বাস্তবায়ন করার দরকার নেই মুখ দ্বারা কিছু বলে তোমাকে সিদ্ধান্ত দিতে হবে একজন হিন্দু আমার এক ড্রাইভার ছিল এর আগে তো সে ড্রাইভার দাদাকে বলছি যে দাদা আপনার যখন পানি পান করেন পানি খান তখন হিন্দু ধর্ম অনুসারে কটা বিধান আছে পানি জল খাবো এটা বিধানে কি আছে জল খাবে তো বিধানের কি আছে কেন বিধান নেই বলছে না কোন বিধান নেই জল তৃষ্ণা পেয়েছে খেতে হবে আচ্ছা ইসলাম হচ্ছে এমন একটি ধর্ম এক গ্লাস পানি পান করতে হলেও পাঁচ থেকে সাতখানা বিধান লাগে বা লাগে কি লাগে না লাগে যদি দাঁড়িয়ে থাকেন বসতে হবে এক দুই ডান হাত দিয়ে খেতে হবে তিন খাবার গুরুবে বিসমিল্লা বলতে হবে চার পানি যখন পান করছেন তিনটা শ্বাসে খেতে হবে পাঁচ খাবার শেষে আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করতে হবে ছয় হিলাম দিয়ে খাওয়া যাবে না শুয়ে থেকে খাওয়া যাবে না ইমাম নবী শুধু কিতাব উত্তম খানা পিনা অধ্যায়ে কমপক্ষে বাইশটা সুন্নাতি তরিকা নিসেছে শুধু খাওয়ার জন্য বাইশটা সুন্নাত লাগে বেটার নাম কি এটার নাম ইসলাম পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম চলে শুধু বিশ্বাস বিশ্বাস করেন হিন্দু তো আপনি হিন্দু আপনি খ্রিস্টান তো আপনি খ্রিস্টান ইসলাম এমনই একটি ধর্ম যে চব্বিশটা ঘন্টা এটা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে মুসলিম মানে কি আত্মসমর্পণকারী আত্মসমর্পণ কার কাছে আল্লাহর কাছে যখন আপনি কালে বা পাঠ করেছেন তখন আপনার নিজের ইচ্ছে মতো কোনো কিছু আর চলবে না এটা ইসলাম এখন আসেন যে আমরা যে মুসলিম আমরা কেন মুসলিম বা আপনাদেরকে প্রশ্ন করছি যে আপনি যে ইসলাম পালন করেন মুসলিম কেন মুসলিম কি যুক্তি আছে কি প্রমাণ আছে বলুন তো ভাই কথা বলেন কেন আপনি মুসলিম উত্তর দেন ভাই জি কালিমা পাঠ করেছেন মুসলিমের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন তাই মুসলিম মানে আপনি বাই চান্স মুসলিম বাই চুজি নয় মানে যদি আপনি হিন্দু ঘরে জন্মগ্রহণ করতেন আপনি হিন্দু হতেন যদি আপনি খ্রিস্টান ধরবে খ্রিস্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করতেন আপনি খ্রিস্টান হতেন তাহলে বাই চান্স মুসলিম ভাগ্যিস আল্লাহ আমাদেরকে মুসলিম পরিবারে জন্ম দিয়ে দিয়েছে এই জন্য মুসলিম ভাই এটা কি একটা সঠিক একটা উত্তর হলো একটা হিন্দু দ্বারা তো বলবে যে আমি হিন্দু যে তুমি হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি আমার বাপ দ্বারা পুরো পুরুষ তারা হিন্দু তার জন্য আমি হিন্দু একজন অমুসলিম হিন্দুকে আপনি কিভাবে বুঝাবেন একজন খ্রিস্টানকে কিভাবে বুঝাবেন যে আমরা যে মুসলিম আমাদের ধর্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম আমাদের ধর্মই আল্লাহ কাছে গ্রহণযোগ্য বাকি কোনো ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয় বা অমুসলিমকে বুঝাতে হবে কি হবে না আপনারা বাংলাদেশি মানুষ আপনারা হয়তো এই প্রশ্নের সম্মুখীন হন না কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা পদে পদে ঘাটে ঘাটে আমাদেরকে প্রমাণ দিতে হয় অমুসলিমদেরকে কেন কারণ আমরা যেখানে বাস করি এইটি ফাইভ পার্সেন্ট আছে অমুসলিম পঁচাশি পার্সেন্ট যেহেতু ওখানে কিনতে যায় ওটা অমুসলিম আমরা যেখানে পড়াশোনা করেছি সেভেন্টি থেকে এইটটি পার্সেন্ট মানুষ সবই অমুসলিম বন্ধু বলেন আর বান্ধবী বলেন প্রত্যেকটা জায়গায় তো আমরা যখন দাবাত দিতে যাই তখন আমাদেরকে তার একটা প্রশ্ন ছুড়ে দেয় যে তোমরা মুসলিম কেন মুসলিম কেন তুমি হিন্দু না কেন তুমি খ্রিস্টান না বা তাকে কি বলে উত্তর দেবেন বলেন তো কিভাবে বুঝাবেন কিভাবে বুঝাবেন যেন মুসলিম কেন আসেন আমরা আপনাকে এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করি যে আমরা যে মুসলিম কেন মুসলিম আমরা কতজন শুনছেন না কতজন শুনছেন না তো কিছু কিছু মানুষ মানে ঝুলে হাত তুলে নামিয়ে নিয়েছে তো যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ যে আপনারা কনসেন্ট্রেট আমাদের দিকে আছে অধিকাংশ মানুষের তো মাঝে মাঝে আমরা স্লিপ অফ টাইম বলে ফেলি আমরা শুনেও থাকি তো আমরা যে মুসলিম আমরা কয়েকটা যুক্তির আলোকে প্রমাণ করব তারপরে ধর্ম গ্রন্থের আলোকে কেন যদি বলি আমি মুসলিম আমাদের ধর্ম সঠিক বা আমরা মুসলিম আমরা তো নিজের ধর্মকে সঠিক বলবোই বলবো কি বলবো না 
এজন হিন্দু বলে তার ধর্ম সঠিক কেন যেহেতু সে ধর্ম হিন্দু ধর্ম পালন করে এই জন্য তবে আমরা যদি কোনো মানুষকে সিদ্ধান্ত দিই মানুষ কিন্তু সিদ্ধান্ত যদি নাই নিজের দিকে চলে যাবে তাই আমরা যুক্তি এবং ধর্ম গ্রন্থের আলোকে প্রমাণ করার চেষ্টা করব আমরা কেন মুসলিম আসেন প্রথম আমরা একটা প্রমাণ পেশ করি আমরা যখন মুসলিমরা কোন মুসলিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি বা বলুন তো প্রথম সম্বোধন গ্রিটিংস আমরা কি ব্যবহার করি আসসালামু আলাইকুম ভাই বাংলা অর্থ কি আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত হোক ভাই একজন হিন্দু দাদা যখন অন্য কোন হিন্দু দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সেই সময় কি বলে নমস্কার অথবা নামাস্তে ভাই বলে কি বলে না নমস্কার হচ্ছে বাংলা শব্দ আর নামাস্তে এটা হচ্ছে সংস্কৃত তো নামাস্তে এর বাংলা অর্থ কি নামা মানে নুয়ে দেওয়া নিচু করা ডাউন করা নামাস্তে নামা যুক্তি মানে নামাস্তে মানে তোমার কাছে মাথা নত করলাম ভাই নমস্তে মানে কি তোমার কাছে মাথা নত করলাম তো একটা হিন্দু দাদা যখন আরেক দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তখন বলে নমস্কার বা নামাস্তে মানে দাদা আপনার কাছে মাথা নত করলাম এবার আসেন আমরা একটু চেক করে দেখি এই সম্বোধন এটাকে সর্বজনীন সম্বোধন কেন কেন ধর্ম যদি হতে হয় এমন একটা সম্বোধন হবে যেটা সার্বিকভাবে প্রযোজ্য হওয়া উচিত ধরুন একটা ছাত্রকে ছাত্র ক্লাসে আছে শিক্ষক ঢুকেছে ঢোকার সময় শিক্ষককে ছাত্রদের বলছে নমস্কার স্যার যদি নমস্কার বলে মানে শিক্ষককে ছাত্র বলছে স্যার আপনার কাছে মাথা নত করলাম আমরা তর্কের কাছে ধরে নিলাম একজন ছোট্ট ছেলে তার শিক্ষককে বলতে পারে যে স্যার আপনার কাছে মাথা নত করলাম ভাই এখন শিক্ষক ছাত্রকে কি বলবে বলেন শিক্ষক কি বলবে যে তোকে নমস্কার ছাত্র যারা অন্যায় করেছে ভুল করেছে নমস্তে বলল মানে স্যার আপনার কাছে মাথা নত করলাম এবং শিক্ষক যদি বলে ছোট্ট সাত বছর ছেলেকে নমস্কার বা নমস্তে তোর কাছে মাথা নত করলাম ভাই হবে এরা কখনোই হবে না একজন পিতা কে তার সন্তান হচ্ছে বাবা নমস্কার বা নমস্তে পিতা কি তার সন্তানকে বলতে পারবে জি না মানে এই সম্বোধনটা ভালো লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এই সম্বোধনটা শুধু ছোটটা বড়দেরকে করতে পারে কারা কাকে করতে পারে ছোটরা বড়দেরকে করতে পারে ঠিক একই ভাবে আমরা আধুনিক কালচারে যারা বিশ্বাসী যারা পশ্চিমা সমাজকে আমরা ফলো করি যে ওরা হচ্ছে আইডাল ওরা হচ্ছে মডার্ন বা তাদের যে ভাষা বা তারা যেগুলো যে সম্বোধন গ্রিটিংস দেয় সকালবেলা হলে কি বলে গুড মর্নিং গুড ইভিনিং গুড আফটারনুন গুড নাইট বা ব্যবহার করে কি করে না আসেন আমরা এগুলো একটু বিশ্লেষণ করে দেখি এই সম্বোধন গুলো যেটা সর্বজনীন সকালবেলা ধরুন আপনার স্ত্রীর সঙ্গে ঝামেলা হচ্ছে সকাল আটটার দিকে কঠিন ঝামেলা এতটাই ঝামেলা হয়েছে যে রাগারাগি হয়ে গেছে মেরেছেন একজন তালাক দিলেন এরকম উপক্রম হয়ে গেছে এত রাগ রাগকে কন্ট্রোল করতে না পারে আপনি সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসেছেন আপনি স্কুলে একজন টিচার কেবল স্কুলে ঢুকেছেন আর ছাত্ররা সকাল বলে দাঁড়িয়ে বলছে গুড মর্নিং স্যার বাবুদের কেমন লাগবে গুড মর্নিং মানে কি শুভ সকাল বাবু তো আপনার সকালটা শুভ ছিল কথা বলেন আপনি সকালে বাই থেকে বের হচ্ছেন আপনার সব চেয়ে একজন কাছের বন্ধু ফোন করে বলছে যে ভাই তাড়াতাড়ি বাড়িতে আমার বাবা মারা গেছে আর যখন মারা গেছে খবরটা শুনেছেন আপনি দুটো বলিতে বাইরে ছুটে গিয়েছেন ঠিক <laughs> আমাদেরকে যে সম্বোধনটা শিখে দিয়েছে সেই সম্বোধনে বাংলা অনুবাদ কি আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত হোক এবার চলে আসেন সকাল বেলায় স্ত্রীর সঙ্গে ঝামেলা করেছেন আপনি কেন রাগান্বিত আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত 
বাবু তো কার্যকারী কি কার্যকারী নয় 100% কার্যকারী আপনি বন্ধু ফোন করে বলছে বাবা ভাই তাতে ভাই তাই আমার বাবা মারা গেছে মানুষের কাছে আপনি গিয়ে তাকে গিয়ে বলছেন আসসালামু আলাইকুম ভাই তোর প্রতি শান্তি বলছি তো তোর বাবা মারা গেছে তুই কাঁদা কাটি করিস না সবারই বাবা মারা মারা যায় ভাই এমন যদি কথা বলে এটা সাংঘর্ষিক জি না আপনি সম্বোধন সালাম সম্বোধন এমন একটি বিষয় যে মরা বাড়ি থেকে শুরু করে একদম জন্ম পর্যন্ত যেখানে দিবেন সেখানে 100% পারফেক্ট হবে কি হবে না ভাই এটাই কি প্রমাণ বহন করে না এই সম্বোধনটা মহান সত্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এমন সিলেক্টেড কিছু ওয়ার্ড দিয়ে শিক্ষা দিয়েছে যে সার্বিকভাবে প্রত্যেকটা জায়গায় এই সম্বোধনটা কার্যকরী মহান সত্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন দেখেন এখন আধুনিক যুগ তারা কত সুন্দর সুন্দর সম্বোধন তৈরি করেছে কিন্তু ইফতার কাল পাত্র সময় ভেদে এই পরিবর্তন আছে না নাই আছে কিন্তু সালাম প্রত্যেকটা জায়গায় দেয়া যায় তবে হুজুরের কাছে খাবার সময় সালাম দেওয়া নাই বুঝাতে পারিনি শুধু হুজুরের কাছে আছে খাবার সময় সালাম দিতে নেই আমি কয়েক বছর আগে আমাদের ইন্ডিয়াতে প্রোগ্রাম করতে গিয়েছি তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ইন্ডিয়াতে যতগুলো প্রোগ্রাম করি তা 60% Hanafi ভাইদের প্রোগ্রাম সেখানে 60% Hanafi ভাইদের প্রোগ্রাম করতেই হয় তো একদিন আমি গিয়েছি তো দেখছি বড় বড় হুজুর এসেছে জুব্বা হাব্বা পরে আর আমি তো পাতলা শীর্ণ একটা শীতে একটু পোশাক দুই তিনটা পরেছি থেকে মোটা মনে হচ্ছে তো আমি গিয়েছি দেখি বড় বড় হুজুর সব খাওয়া দাওয়া করছে তো আমি ঘরে ঢুকে বলছি আসসালামু আলাইকুম হুজুর কেমন আছেন কোনো কথা বলেন না আমি কি ব্যাপার কথা কেন বলেন না একটু বড় আবার বলছি আসসালামু আলাইকুম তাও দেখি কোনো কথা বলেন না আমি আশ্চর্য কথা কেন হুজুর উত্তর কেন দেয় না খাওয়া দাওয়া যখন শেষ হয়ে গেছে এই ছোট ছোট শুনে দেখো আসো আর যে হুজুর কি হয়েছে তখন বুঝে তুই জানো না খাবার সময় সালাম দিতে না কোন মতে সে প্রয়াগত করেছো আমি তখন বলছি যে হুজুর খাবার সময় সালাম দিতে হয় না তো আমার তো জানা নাই বলে জানো না মানে কোন মতে সে প্রশ্ন করেছো প্রশিক্ষকের নাম কি ধান কি দিচ্ছে আমাকে আমি তখন বলছি হুজুর আসলে যে খাবার সমাজে সালাম দিতে নেই এটা কোরআনের কোন আয়াতে আছে আর কোন হাদিসে আছে একটু বলেন তো জানে সর্বনাশ তুমি কোরআন পড়ে জানতে চাইছো এটা সকলে তো জানে কোন হাদিসে দরকার কি আমি তখন বলছি আসলে আমি জানতে চাইছি যে খাবার সময় যে সালাম দিতে নেই তো কোরআনের কোন আয়াত আছে কোন হাদিস আছে একটু বলেন একটু পড়ে দেখি যদি থাকে আর কোনো দিন বলবো না বুঝার এটা হয়ে আসছে দলিল লাগে নাকি এটা আমি তখন বলছি যে হুজুর আমি যখন সালাম দিলাম তখন দেখছি আপনি খাওয়া দাওয়া করছেন ইলিশ মাছ দিয়ে ভাত খাচ্ছেন মাংস দিয়ে ভাত খাচ্ছেন তো সালাম মানে তার অর্থ আপনাদের শান্তি বর্ষিত হোক রহমত বর্ষণ হোক আপনাদের বরকত নাজিল হোক আমি তো এই দোয়াগুলো করছি তো হুজুর আসলে আমি দোয়া করছিলাম যখন আপনি খাচ্ছিলেন আমি মনে মনে ভাবছিলাম যে হুজুর তো ইলিশ মাছ দিয়ে খাচ্ছে হুজুরের খাবার সময় যেন ইলিশ মাছের কাটাটা গলায় না বেঁধে বধ জম না হয় এই জন্য তো দোয়া করছিলাম আপনার শান্তি বর্ষিত তো হুজুর ঠিক আছে খাবার সময়তে এর পর থেকে সালাম দেব না এরপরে সে বলে হুজুর আপনি খাচ্ছেন আপনার খাবারটা যেন বদ হজম হয় উনি যখন বলছে যখন এই ভাবে আমি কিছু কথার সঙ্গে বলতে শুরু করেছি সঙ্গের সঙ্গে একজন ব্যক্তি এসে আমাকে তখন আমাকে এসে পরিচয় করেছে ইনি হচ্ছেন আজকে অতিথি প্রধান বক্তা হুজুর তখন মুখের দিকে তাকিয়ে বলছে কেন কিছু কিছু না বলে সঙ্গে সঙ্গে ওই দিকে মুখ ঘুরে চলে গেল আমি তাকে বোঝাতে চাইছিলাম এটাই যে আসলে খাবার সময় সালাম দিতে হবে না এর মর্মে না কোরআনে কোনো আয়াত আছে না হাদিসে কোনো হাদিস আছে কোনো জাইফ হাদিস এর মর্মে বর্ণনা নাই আমার জানা মতে একটা জায়গায় সালাম দেয়া নিষিদ্ধ কয়টা একটা জায়গায় কোন জায়গায় আপনি দেখছেন একটা মানুষ পেশাব বা পায়খানা ফিরতে অলরেডি বসে আছে দেখছেন এই ব্যক্তিকে সালাম দিতে পারবেন না কোন ব্যক্তিকে যাকে দেখছেন পেশে বা পায়খানা ফেরার জন্য অলরেডি বসে আছে এই ব্যক্তিকে জানা বোঝার পরে সালাম দিতে পারবেন না কেউ যদি ভুল করে এই ব্যক্তিকে সালাম দিয়ে দেয় তো সেই ব্যক্তি সেই মুহূর্তে সালামের উত্তর দেবে না কার্য যখন শেষ করবে দাঁড়াবে তারপর উত্তরটা দেবে এই একটা জায়গা বাদ দিয়ে আর কোনো জায়গায় সালাম দিতে হবে না এই মর্মে কোনো কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় না তো আমি এর জন্য বলি যে মুসলিমদের সালাম এক সালামে গোটা বিশ্ব জগতে যত সম্বোধন আছে সবার চেয়ে সেরা কি সেরা নয় এটাই কি প্রমাণ বহন করে না ইসলাম এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া পক্ষ থেকে একটা আনিত ধর্ম এটা মানুষের মন করা ধর্ম নয় বা ইসলাম মানে কি শান্তি আসলে দেখার চেষ্টা করি যে ধর্মটা সঠিক হবে সেই ধর্মটা সব চাইতে প্রথম ধর্ম হতে হবে কি হবে না বলেন 
प्रश्न कर जन्मग्रहण कर जहां हिंदू भाई दावी करते स्पष्ट लिखा मंत्र श्रीमद भागवत गीता नाम सुने हिंदू धर्म ग्रंथ नाम की गीता मंत्र दुष्कृत धर्म संस्था प्रथान ग्लानी ध्वस करते हिंदू धर्म ईश्वर बांगलेश 
मानुष जाते मुक्त गौतम बुद्ध नाम अनुसार गौतम बुद्ध इतिहास आज थे आढ़ाई हजार बच्चों पूर्व बौद्ध धर्म आगमन घटे तब तो आज थे आढ़ाई हजार बचर पूर्व पृथ्वी मानुष छा मुस्लिम श्रेष्ठ मानुष मन करते शिक्षित समाज तर्म जी एक तो पृथ्वी क्यों भाई धर्म आल्ला मेलाते ही मानुष तैरि कर भाई धर्म का ख्रीस्टान मुस्लिम कारा मन विश्वनबी सर्वशेष नबी सर्वशेष रसुल ख्रीस्टाना ठीक है मानुष धर्म तैयारी कर नाम की कृष्णनगर मान स्थान नाम कृष्णनगर जो जाते गाड़ी जाटात देखी बेस कि हिंदू युवक गाड़ी सामने इसे गाड़ी आटकिए भय पे गे सर्वनाश जो गाड़ी टाइम आटके दिल और अपनारा जान इंडिया मजे मध्य हुजूर दे दाड़ी टाड़ी देखले गाड़ी तक नामे बोल जय श्री राम भाई खबर देखें नहीं भाई हिंदू दादा गो मलिशे सामने शारदीय दुर्ग उत्सव तो दुर्ग पुजो करब ये चाँदा काटते तो तक कर चाँदा जो काटते तो अंत एक इसलमे दावा दिए दी अंत दावत पोछे दे कल दुर्गा 
মানে জেনেও না জানা ভান করছি নয়তো কালে মা দরটা দিতে পারি আমি তো দাদা দুর্গায় তারা কি উনি তো কিছু বলেছেন আশ্চর্য মশাই আরে দুর্গা আপনি চেনেন না কে উনি এটা উনি আমাদের ঈশ্বর আমি তো কোন বলছি দাদা উনি যদি ঈশ্বর হবেন তো আমি যে প্রতিদিন পাঁচ রক নামাজ পড়ি যে আল্লাহর জন্য ইনি আবার কে উনি তো বিচারে বলে সে উনি এটা জানেন না আল্লাহ তো মুসলিমদের আর দেবী দুর্গা হিন্দুদের আমি তখন বলছি দাদা আমি তো দুজনে বিশ্বাস করি না একজনে বিশ্বাস করি কোন একজনকে বিশ্বাস করি দুটো তো বিশ্বাসই করি না উনি তখন বলছেন যে বল বিশ্বে আসলে যত মত তত পথ উনি বাকে রামকৃষ্ণ তার একটা কথা প্রচলিত একটা কথা তিনি শুনিয়ে দিলেন যে দাদা যত মত তত পথ আছে দাদা যত মত তত পথ হতে পারে তো সত্য পথ সঠিক পথ একটাই হবে অসংখ্য নয় উনি কথা বলছে বলবে সে সে যাই হোক তো বলে সে বলেন কত টাকা কাটবো যে কলম ধরেছে আমি তখন বলছি যে দাদা কিছু কথা বলতে চাই বলতে ঠিক আছে বলুন তো আগে কত টাকা কাটবো একটু বলুন আচ্ছা একটু পরে বলছি তো কিছু আগে কথা শেয়ার করতে চাই আমি তখন বলছি যে দাদা আপনি যে বললেন দেবী দুর্গা ভগবান তো এর পক্ষে কি কোনো প্রমাণ আছে আপনার কাছে যে দেবী দুর্গা ভগবান উনি আরো আশ্চর্য যে বলেন কি আর দেবী দুর্গা ভগবান এ যে প্রমাণ লাগে নাকি আচ্ছা প্রমাণ লাগবে না মানে ওই যে অবশ্যই প্রমাণ লাগবে উনি দুর্গা এটা দেবী দুর্গা ভগবান এটা প্রমাণ আমার কিভাবে দেবো আমি তখন বলছি ভাই একজন কে আপনি ঈশ্বর হিসেবে বিশ্বাস করছেন কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন তিনি ঈশ্বর কি ঈশ্বর নন এটা কি প্রমাণ লাগবে না উনি একই কথার প্রমাণ কিভাবে দেব যে ঈশ্বর আমি তখন বলছি আপনার কাছে যদি প্রমাণ না থাকে ধরুন আমি ঈশ্বর উনি তখন বুঝাইস আপনি ঈশ্বর হতে যাবেন কেন আমি তখন বলছি যে তারা আমি যে ঈশ্বর না তাহলে এটা প্রমাণ করেন হয় আপনি প্রমাণ করেন দেবী দুর্গা ঈশ্বর অর্থাৎ এটা প্রমাণ করেন যে আমি ঈশ্বর না উনি যখন বলছেন মূল বিষয় আচ্ছা দেবী দুর্গা যে ঈশ্বর এগুলো আমাদের ধর্মগ্রন্থেই আছে আচ্ছা তাই নাকি কোন গ্রন্থে উনি তখন হচ্ছে আমাদের গীতাতেই আছে আচ্ছা তাই আমি তখন বলছি আমার গাড়ির ড্রাইভারকে কেন না আমার গাড়ির পেছনে সবচেয়ে ধর্মগ্রন্থ রাখাই থাকে এই ধর্মগ্রন্থগুলো এক একটা বোমার মতো কাজ করে আশ্চর্য হয়ে যাবেন আমার গাড়ির সামনে আমার ইন্ডিয়াতে যে গাড়ি আছে দেখবেন গাড়ির যদি কোনো ছবি দেখেন একদম গাড়ি কাঁচের সামনে এগুলো লাগানো হচ্ছে প্রথমে কোরআন তারপরে বাইবেল তারপরে গীতা মানে থানার পুলিশ যদি কোনো দিন গাড়ি আটকায় প্রথমে কাঁচে গিয়ে তাকাবে তাকাবে কি তাকাবে না এগুলি আছে প্রথমে দেখে আরে কোরআন গীতা বাইবেল আশ্চর্য হয়ে যায় মানে বুঝতে পারে না যে লোকটা কে আর আমাকে যদি ধর আমি তো মন্ত্র পাঠ করতে পারি একবার যদি মন্ত্র পাঠ করে দিই সে গোপটাকে একটু পাকিয়ে নেব আর শুরু করে দেবো বুঝতে পারবে না এ বলবি না ঠাকুর তা যাই হোক আমার গাড়িতে সবসময় ধর্মগত রাখাই থাকে কেন ধর্মগত রাখাতে আমি অনেক সেফটি পাই কেন যখন গাড়িকে চেক করে সমস্যা দেখা যায় আমাদের গীতা ধর্মগ্রন্থ ওটা আগে কি হয়ে যায় মূল বিষয় আপনি আমাদের ধর্মগ্রন্থ পড়েন আচ্ছা যে স্যার আমি পড়ি পড়ি না আমি পড়াতেও পারি তো তাহলে ওরা অনেক হালকা হয়ে যায় মানে অত কঠোরতা দেখায় না আমার দেখে বাইবেল উনি যখন মনে করেন যে এমন মনে সেকুলার লোকটা ভালো তো যাই হোক আমি তখন আমার ড্রাইভারকে বললাম যে দাদা গাড়ির পেছনে যে গীতাটা আছে আর বেদ আছে আপনি দুটোই নিয়ে আসছেন সবার সময় গাড়ির ড্রাইভার নিয়ে এসে আমার হাতে দিয়েছে আমি তখন হিন্দু দাদাকে বলছি দাদা এটাই কি আপনার ধর্মগ্রন্থ বলছে দেখি বলুন স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ এটা আমাদের ধর্মগ্রন্থ আমি তখন বললাম যে দাদা আপনি যে বললেন দেবী দুর্গা ভগবান এই কথাটা আপনার গীতাতে আছে তো দাদা এই তো গীতা কোথায় লেখা আছে একটু বের করে দেন বের করে দেন উনি যখন গীতাটা নিয়ে এবং পৃষ্ঠা উঠাচ্ছে আমি একটু বার বলছি দাদা পেয়েছেন দেবী দুর্গা ভগবান আপনাদের গীতাতে আছে বললেন আবার কিছু না বলে আবার পৃষ্ঠা উল্টায় যখন বারবার জিজ্ঞেস করে দাদা পেয়েছেন একটু বার উঠে তখন বলছে আরে মূল বিষয় এত মোটা গীতা তো তাড়াতাড়ি পাবো নাকি আমি তখন বলছি দাদা এত মোটা গীতা এত তাড়াতাড়ি পাবেন না এ কথা তো ঠিক তো দাদা আমারও তো সময় তো পেরে যাচ্ছে আমাকে তো প্রোগ্রামে যেতে হবে এত সময়টা দিতে পারবো না তো দাদা আপনাকে একটা কথা বলে যাই দাদা আপনি যদি কোনো দিন এই শ্রীমদ ভাগবত গীতা থেকে একবার দেখাতে পারেন দেবী দুর্গা ভগবান এ দুটো কথা একসঙ্গে পাশাপাশি তো দাদা দশ টাকা বিশ টাকা চাঁদা নয় দশ বিশ লক্ষ টাকা যদি মন্ডপ তৈরি করতে লাগে আমি মুসলিম অদাবদ্ধ আপনি বিশ লক্ষ টাকা দিতে আমি রাজি আছি শর্ত একটা আমি যদি বলি নেই তো আপনি বিশ্বাস করবেন না 
তাদেরা আপনাদের এই শ্রীমদ ভাগবত গীতা আমি বেশ কয়েকবার পড়েছি দেবী দুর্গা ভগবন্ত দূরের কথা দুর্গা শব্দটাই গীতায় না ভগবন্ত দূরের কথা আর দুর্গা শব্দটা কমপক্ষে তো থাকার দরকার গোটা গীতাতে সাতশো মন্ত্র আছে একবারও परम्परा <laughs> ठाकुर के जिज्ञासा कर दादा दलिल दल दलिल दलिल की दलिल चाहे हिंदू हक चाहे मुस्लिम हक चाहे ख्रीचान हक जखनी दलिल चाहे दलिल नलिल মানে মানুষদের স্বভাব পরে বুঝতে পারলাম যেটা সেটা আমাদের মুসলিমদের ব্যাধি নয় এটা হিন্দু ভাইদের মধ্যেও আছে তখন তারা তখন বলছে যে মানুষ বলেন কত টাকা বন্ধ তো দশ টাকা দেন মানে উনি ছাড়েন না এখনো দশ টাকা দেন আমি তখন বলছি যে দাদা সে যাই হোক আমি তো অনেক লম্বা সময় ধরে যাব তো দাদা আর একটা কথা বলতে চাই তারপরে আপনার সঙ্গে একটু কথা আমি দিচ্ছি উনি তখন হচ্ছে ঠিক আছে মৌলিসে বলেন আরো দশ বারো জন যুবক ভাই দাঁড়িয়ে আছে ওরা তখন বারবার শিফিস করছে মৌলিসের খুব কিপটা ওরা বলছে মৌলিস খুব কিপটা টাকা বার করে না আর ওরা সব যুবক আমাদের বয়সে ওরা যে ধরেছে না মৌলির কাছে নিয়েই ছাড়বো আজকে কতক্ষণ লাগে আস লাগা मंत्र पाठ दर्शन मंत्र मंत्र के ठाकुर जरा पंडित जरा दर्शन मंत्र मंत्र कर लंत्र देखें कि देवीशर्वभूतेषु मातृपेश संस्थिता नमस्त 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 नम या देवी शर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेश संस्थिता नमस्त 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 नम नम भाई मंदिर चलाते बाबू संस्कृत भाषा पीएचडी कर दरकार जन्म दें्यार्दृश्य 
আল্লাহ সংজ্ঞা আল্লাহর পরিচয় আল্লাহকে চেনার জন্য একটা মানদণ্ড চারটে কোরআনের আয়াত ঠিক একই ভাবে ঈশ্বরের সংজ্ঞা হিন্দু ধর্মগ্রন্থে দেওয়া হয়েছে সেটা সূত্র উপনিষদ অধ্যায় 6 মন্ত্র নমন্যায় বলা হচ্ছে না চাষ্য কাষ্টিত পাতি রাস্তি লোকো না চেসি তালিঙ্গা মা শাকারা নাম করনা পাদিপো না চাষ্য কাষ্টি জানিতা নে যদি পা না চাষ্য কাষ্টিত পাতি রাস্তি লোকো না চালিঙ্গা মা ভাই নচা লিঙ্গামা মানে জিনিসের হবে নচা লিঙ্গামা তার কোনো লিঙ্গ থাকবে না ইয়া দেবী বলে দেবী স্ত্রীলিঙ্গ না পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ আমি তখন দাদাকে প্রশ্ন করেছি হিন্দু দাদাকে দাদা ধর্মগ্রন্থ বলছে জিনিসের হবে তার কোনো লিঙ্গ হবে না সে নারী হবে না পুরুষ হবে না অথচ দেবী দুর্গা একটা জলজন্ত একটা নারী একজন মা বলে সম্বোধন করেন তো দাদা ভয় আপনার ধর্মগ্রন্থ ভুল আপনার বিশ্বাস ঠিক আর বিশ্বাস ভুল ধর্মগ্রন্থ ঠিক এখন কোনটা ঠিক কোনটা ভুল এটা আপনি নির্ণয় করুন কেন তার ধর্মগ্রন্থ বলছে যিনি ঈশ্বর হবেন তিনি নারী হবেন না পুরুষ হবেন না নচা লিঙ্গামা स्वामी नाम की स्वामी ग्रह धर्मग्रंथ खबर राजी उदारतर अंतर्भुक्त नो उत्सव जो सब हिंदू बारे में गुरु वंश खाव ना कि मानवे क्या मानवे राष्ट्रीय 
তুলবেন নাকি বা পাকিস্তান যেদিন স্বাধীন হয় ভারত বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয়েছিল বা পাকিস্তানেরা কখনো পতাকা তুলবে রাষ্ট্র যার যার স্বাধীনতা সবার আনন্দ সবার বা এটা চলবে কখনোই চলবে না ধর্ম যার যার উৎসব সবার এটা কোনো ধর্ম কখনো মেনে নিতে পারে না কেন একটা ধর্মের বিশ্বাসের সঙ্গে একটা ধর্ম বিশ্বাস হান্ড্রেড পার্সেন্ট অপোজিট আছে না নাই অনুমোদিত হতে পারে না ইসলাম উদার তবে ইসলাম উদাসীন নয় আর একটা পয়েন্ট জানেন যে গোটা বিশ্ব জগৎ ইসলাম এমনই একটা বিধান দিয়েছে যে বিধানটার মধ্যে সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব সবচেয়ে বড় একটা প্রমাণ বহন করে जिज्ञासा अपनी क्या इसलम कबुल कर जन्मभूमि तो विभिन्न फल फल पाए भाई फ्रूटा कर ख्रिस्टान धर्म अनुसारी तीन बच्चन दुकान दी तो जुमार दिन अनेक मानस आसे बेचा क्यों भलो है यह मस्जिद दुकान दी प्रभावशाली संगे संगे मस्जिद ढुके मस्जिद प्रवेश कर लम गेदी शेष शेष लाइन दिन शक्तिशाली सामने गलो ना सामने को जगह देवना पेचने जो कटिपति हम से शेष जाए प्रथम कतार दे प्रभावशाली जिज्ञास प्रवेश आश्चर्य मुस्लिम बंधु के बोले धर्म खूब पसंद हो हिंदू धर्म ग्रंथे ब्राह्मण 
পারবে না যদি এমনটা না হয় কখনোই সে পারবে না তো এটাই মূল কারণ তিনি বললেন যে আমি এর জন্য তাদের ধর্মগ্রন্থ পড়ার জন্য চাইলাম সঙ্গে সঙ্গে আমাকে একটা ধর্মগ্রন্থ দেওয়া হলো কোরআন আমি কোরআন পড়া পরে আঠারো দিন পর ইসলাম গ্রহণ করি বা কেন বলেন তো রসুলের একটা সুন্নাত পালন করেছিল মসজিদে কোনটা কাদের সঙ্গে কাদার পায়ের সঙ্গে পা কিন্তু বাংলাদেশে অনেক জায়গা আছে না নেই কাদের সঙ্গে কাদের পায়ের সঙ্গে পা যদি লাগিয়ে দেন পাশের ব্যক্তির বলা হুজুরে চলে কোন কোরআন ধরে বাচ্চারে বলে কি বলে না আছে না যে কাদের সঙ্গে কাদ পায়ের সঙ্গে পা লাগালে অমনি আপনাকে বলে উঠবে আরে তোর বাপ মা ভদ্রতা শেখাইনি তোর বাপের বয়সে তুই পায়ের সঙ্গে পা লাগিয়ে দিয়েছিস বা বলে কি বলে না প্রবেশ করছে दाड़े शिशुक्रीम खाव कि ठंडा मानुषारोधन कर मस्जिद उद्देश्य कथा मानिकारोशा 
যে নারীর অধিকার বলতে তারা বোঝাচ্ছে যে নারী পোশাকটা গা থেকে খুলে নাও তাকে উলঙ্গ করে ছেড়ে দাও এটাই নাকি তাদের স্বাধীনতা একটা কথা প্রচলিত আছে যে নারীদের স্বাধীনতা চাই নারী আন্দোলন করছে বা আছে না নাই ভাই আমরা একটা কথা বলি যে মানুষ বেশিরভাগ মানুষরা এইসব নারীদেরকে ধোকা দিচ্ছে তারা বলছে নারীর অধিকার চাই আসলে তার নারীর অধিকার চাই না তারা চাই সুন্দরী নারীর অধিকার কার সুন্দরী নারীর অধিকার চাই তারা কুৎসিত নারীর অধিকার চাই না ভাই বাংলাদেশের এয়ারলাইন্সে যতগুলো মেয়ে চাকরি হয়েছে কোনটা কুৎসিত কালো আছে খুঁজে নিয়ে আসেন তো বলেন আছে কথা বলেন যখন এয়ারলাইন্স এর বিমান সেবিকা নেয় তখন কি ভালো ভালো দেখে নেয় না কালো কচা গলা নেয় বলেন না টেরা বেকা ঠোঁট মোটা এরকম ফ্যাবলা মোটা নেয় জিনা যখন এয়ারলাইন্স এর চাকরি হয় তার প্রত্যেকটা শরীরে ইঞ্চি ইঞ্চি তাকে মেপে নেওয়া হয় আগে দেখে নেওয়া পারফেক্ট আছে কি নেই ভাই বলতো বাংলাদেশ না গোটা বিশ্ব জগতে এই এয়ারলাইন্স এ যত মেয়েরা নারীরা চাকরি করে প্রত্যেকটা সুন্দরী কি সুন্দরী নয় কোন কুৎসিত নারী কে নাই জি নাই না যখনই পঁয়ত্রিশ আটত্রিশ বছর পার হয়ে যাবে তারপরে চাকরি তার রাখে না কেন তখন তার যৌবনটা আর থাকে না তার গানটা জড় জড় হয়ে যায় বা এটা কি নারী স্বাধীনতা না ধোকা बर्खस्त करतना ভাই গত যত জায়গায় দেখবেন বড় বড় শপিং মহলে চলে যান ওই সব শপিং মহলে যেসব মেয়েরা চাকরি পেয়েছে তারা কি কুৎসিত কালো না সুন্দরী বলেন যারা নারীর অধিকার চায় তারা বলে তো সুন্দরী নারীদেরকে তাদের ব্যবসার কাজে লাগিয়ে ব্যবসা করে নিতে চাই তাদের সৌন্দর্যের বিনিময়ে কিন্তু আমাদের মা বোনেরা মনে করছে যে না চাকরি করছে মানে চাকরি দিয়েছে আমি তাকে চাকরি দেয়নি তার চেহারাকে চাকরি দিয়েছে কাটা কোনটাকে চেহারাকে তারা গোটা আধুনিক বিশ্ব দেখে আমাদের ইন্ডিয়াতে একটা গাড়ি আছে ট্রাক্টরে ট্রাক্টর বোঝেন ভাই ট্রাক্টর আছে মাহিন্দ্রা কোম্পানি ট্রাক্টর কলকাতাতে এয়ারপোর্টের থেকে নামবেন দমদম এয়ারপোর্টে নেমে বের হবে দেবেন একটা বড় ট্রাক্টর টেয়ার দেওয়া আছে ট্রাক্টরের আগে কি আছে জানেন একটা বিকিনি পরে একটা মেয়ে বিকিনি পরা মানে বোঝেন একটা বিড়া পরে আছে ছোট্ট একটা প্যান্ট পরে আছে যেটাকে আন্ডার প্যান বলা হয় মেয়েটা গাড়ির উপরে বসে আছে ট্রাক্টরের উপরে चक्रौशल शब्द दिए पर्दी मानुष बस देखे अपनी नारी व्यवसा कर नारी स्वाधीनता नई नारी सुंदर से तुम्हारे भारे जिहदेत 
কিন্তু মায়ের ইবাদত করা মায়ের কি সরি মায়ের খিদমত করা আসল জিহাদের সময় মর্যাদা দিয়ে দিল মানে নারীকে কে বেশি মর্যাদা দিয়েছে সুন্নাত সাই হাদিস মা 3105 পরে হাদিস বিশ্বনবী কাছে এসে আল্লাহ সুবহান বলেন যে মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত বা কার পায়ের নিচে জান্নাত মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত বাবা বলতে ইসলাম নারীকে মর্যাদা দিয়েছে কি দাই নাই মর্যাদা ইসলাম নিয়েছে আর যারা বহি বিশ্ব হচ্ছে তারা নারীকে মর্যাদা নয় বরং তাদেরকে দিয়ে ব্যবসা করিয়ে যখন তারা যৌবন শেষ হয়ে যায় ডাস্ট বিনে ফেলে দেয় তারে একবার অল্প খেয়ে দেখাটা দেখতে চায় না কিন্তু নারীরা মনে করছে এটা নাকি তাদের শুধুমাত্র এটা নাকি স্বাধীনতা ইসলাম নাকি তাদের কি কোনো স্বাধীনতা দেয় না ইসলাম বলছে মায়ের পায়ে নিচে যান না ভাই এর চেয়ে বড় কিছু প্রয়োজন আছে জিনা কিন্তু আমাদের মা বোনদেরকে মনে রাখতে হবে মায়ের পায়ে নিচে জান্নাত এই কথাটা বিশ্বনবী বলেছে তো সমস্ত মায়ের পায়ে নিচে জান্নাত নয় কি বললাম সমস্ত মায়ের পায়ে নিচে জান্নাত নয় বলতো আমার আপনার মা যারা আছে যে সব নারীরা আছে আমাদের এলাকায়তে এই সব মায়ের পায়ে নিচে জান্নাত আশা করা যায় বলেন কেবল মাগরিবের আযান পড়েছে যখনই আযান পড়েছে মাথাতে ঘুমটাটা দিয়ে দিল আছে না নাই সারা দিন খোলা ছিল আযান করেছে মাথায় ঘুমটা দিয়ে দিল পাশে লাগাতে বাবা বলতো আযানের সময়তে মাথায় ঘুমটা দিতে হবে কোরআন হাদিস এমন কোন কথা আছে না একজন নারী সব সময়তে মাথায় কাপড় দিয়ে থাকবে এই কথা আছে কোনটা দেন কত ধর্ম দেখাচ্ছে আযান করেছে একদম ধর্মিক হয়ে গেল আযান শেষ পাকা শয়তান বাবা আছে না নাই 100% আছে প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে মাগরিবের আযানের সময় সিনেমা দেখছে পূর্ণ দৈর্ঘ্য বাংলা ছায়া ছবি দেখতে দেখতে আযান চার বাংলাদেশ বিটিভি উনিও পারে আযানের সময় আল্লাহ হবত আযানও দেয় আবার আযান শেষ আমাদের একটা একটা ছবি আছে না নাই বাঁচে না আশ্চর্য দুনিয়া দেন আযানের সময়তে আযান হওয়ার পরে আবার দেখবেন মা বোনেরা আছে বিশেষ করে আমাদের ভারতবর্ষের পাগল তারা ভারতবর্ষের জন্য যদি পারেন সব নৌকা থেকে পার করে দেন মানে বাংলাদেশে যতগুলো ভারতবর্ষের চ্যানেল বিখ্যাত আমাদের ইন্ডিয়া ততগুলো বিখ্যাতই না আমরা তো চ্যানেলের নামই জানি না আপনাদের বাংলাদেশে फेमस চ্যানেল আমাদের ইন্ডিয়ার স্টার জলসা আছে না নাই জীবন মানে জি বাংলা আছে না নাই ভাই আমাদের ইন্ডিয়ান লোক যত চ্যানেল গুলো দেখেন আর তার চেয়ে বেশি আপনারা দেখেন টিআরপি আপনারা বেশি দিচ্ছেন আর বাংলাদেশের নাই বিশেষ করে নারীরা আর বিশেষ করে হালকা বয়সের যুবক যুবতীরা তারা একদম মাগরিবের আযান পড়বে টিভির ঘরে ঢুকলো তো ঢুকলো একদম তাহাজ্জুদের ওয়াক না হওয়া পর্যন্ত বের হবে না বাঁচা না নাই ভাবতে এই সব মায়ের পা নিচে জান্নাত হবে মায়ের পা নিচে জান্নাত বিশ্বের কি মিথ্যা কথা বলেছে নাউজুবিল্লাহ মিন জালিম তাহলে বুঝতে হবে কোন মায়ের পা নিচে জান্নাত আমরা বলি ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহর মায়ের পা নিচে জান্নাত কার মায়ের পা নিচে জান্নাত ইমাম বুখারী বা ইমাম বুখারীর আমরা জীবন আপনারা অনেকে জানেন তার বয়স যখন 7 8 9 সেই সময় তার চোখটা অন্ধ হয়ে যায় কানা হয়ে যায় ভাই আমরা জানি কি জানি না ইমাম বুখারীর আমরা আমরা প্রতিদিন তাহাজ্জুদের নামাজের সময় তো উঠতেন আল্লাহর কাছে দুই হাত ছেড়ে দে দুই চোখের পানি ছেড়ে দে কাঁদতেন জান্নাত তুই আমার ছেলেকে কবুল করে দাও তোমার রাস্তায় কবুল করে দাও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইমাম বুখারীর মায়ের দোয়া কবুল করেছিলেন এর জন্য তুমি ইমাম বুখারীকে ইমাম বুখারী দেখতে পাচ্ছেন ভাই কার চোখের পানির মূল্যে তার মায়ের মায়ের পায়ে নিচে জান্নাত বাবা তো ইমাম বুখারী মায়ের পায়ে নিচে জান্নাত কি জান্নাত নয় অবশ্যই তার মায়ের পায়ে নিচে জান্নাত কেন তার মা প্রতিদিন ইমাম বুখারী এর মধ্যে দোয়া করতে তার জন্য দোয়া করতেন বাবা তো আমাদের মা বোন যারা আছে তার স্বামীর জন্য দোয়া করে কোন দিন রাতে উঠে বলেছে যে আল্লাহ আমার স্বামীটা নামাজ পড়ে না আল্লাহ তুমি তাকে একটু হেদায়েত দাও এই দোয়া করেছে কোন দিন আমাদের পিতামাতা যারা আছে তারা কি দোয়া করেছে যে আল্লাহ আমার ছোট্ট সন্তানটা সে বিপদগামী হয়েছে বাজে বাজে বন্ধু বান্ধবী পাল্লায় পড়েছে আল্লাহ তাকে পথ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসো এর জন্য আমাদের মা বাবা দোয়া করে যে দোয়া করে না তো মায়ের পায়ে নিচে জান্নাত মানে সমস্ত মায়ের পায়ে নিচে জান্নাত এই কথা নয় বরং যে দায়িত্ব পালন করবে সেই মায়ের পায়ে নিচে জান্নাত যেমন ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহর মায়ের পায়ে নিচে জান্নাত মা বোনদের উদ্দেশ্যে কথা যে মা আপনি পারেন গোটা সমাজকে গোটা পৃথিবীকে বদলে দিতে কারণ আপনার হাতে আছে চাবিকাঠি একটা আদর্শ পরিবার আদর্শ সমাজ তৈরি করার জন্য যে নারীর ভূমিকা যত আছে গোটা বিশ্বের মানুষ যদি চেষ্টা করে এত ভূমিকা পালন করা সম্ভব নয় কেন একটা কথা প্রচলিত আছে জানবে যে কোন পুরুষ যদি সফল হতে চায় তার পেছনে একটা নারী প্রয়োজন কি প্রয়োজন একটা পুরুষকে সফলদের দ্বার প্রান্তে পৌঁছানোর জন্য পেছনে একটা নারী দরকার একজন নারী ছাড়া যেন পুরুষ কখনো সফল হতে 
পারে না আবার একই ভাবে একটা পুরুষকে যদি ধ্বংস করতে চান তার পেছনে নারীকে লাগিয়ে দেন কোন বোমার দরকার নেই কোন রকেটের দরকার নেই আপনার শত্রু কাকে যদি ধ্বংস করতে চান পেছনে নারী লাগিয়ে দেন দু মাস তিন মাস পর ওই লোকটা এমনি বরবাদ হয়ে যাবে ভাবে কি হবে না তাই চাই কোন পুরুষ সফল হোক বা ধ্বংস হোক একটা নারী তার জন্য যথেষ্ট পৃথিবীতে যত সফল মানুষ আছে প্রত্যেকের জীবনে পড়েন পেছনে একটা নারীর হাত আছে নচে হচ্ছে সফল হতে পারেনি একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারবেন একটু আগে বলেছি মাম বুখার যে সফল ব্যক্তি পেছনে কে ছিল মা বা আপনারা ফেসবুক ব্যবহার করেন কারা কারা ফেসবুক ব্যবহার করেন একটু হাত তোলেন তো ভাই আরে ভাই আমিও করি নেন আমার দুটো আইডি আছে অনেকে হাত তুলছেন লজ্জাতে হাত তুলছেন না তো ইমাম মানে আমরা যে ফেসবুকটা ব্যবহার করি বা ফেসবুক তৈরি করার পেছনে কি ইতিহাস কি রাজ আছে আপনারা জানেন কেন ফেসবুক তৈরি করা হলো বা ফেসবুক কি আবিষ্কার করেছে বলেন মার্চ জুকার বা দু সালে সম্ভবত মার্চের তিন চার তারিখে সম্ভবত দু সালে মার্চ জুকার বার তিনি ফেসবুক এটাকে লঞ্চ করে ভাই কেন তৈরি করে ফেসবুক জানেন আমরা অনেকে জানি না তাই আমি বলেছি প্রত্যেক সফল পুরুষের পেছনে একটা নারীর হাত অতিব জরুরি মার জুগার বাগ যখন ইউনিভার্সিটি পড়াশোনা করতেন আইটি নিয়ে পড়াশোনা করতেন ইন্টারনেট টেকনোলজির উপরে ইনফরমেশন টেকনোলজির উপরে ঠিক সেই সময়তে মার জুগার বাগ একটা না একটা মেয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক বেঁধে যায় মানে এফেয়ার হয় ভালোবাসা প্রেম প্রীতি হয়ে যায় অনেক দিন তার সঙ্গে প্রেম প্রীতি চলার পরে হঠাৎই সেই মেয়েটা মার জুকার বার্গের সঙ্গে ব্রেক আপ করে দেয় মানে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয় মানে ভালো আর বাসবে না মানে ছেঁকা দেয় মানে মার জুকার বাগে তার গার্লফ্রেন্ড ছেঁকা দিয়েছে কিছুদিন পর মার জুকার বাগ মেয়েটাকে প্রচন্ড ভালোবাসছেন এই জন্য মার জুকার বার্গ তার সঙ্গে বারবার বিভিন্ন ভাবে কানেক্ট হওয়ার জন্য চেষ্টা করে তাকে অনেকগুলো সেই সময় সোশ্যাল মিডিয়া যেগুলো ছিল গুগল ইয়াহু এগুলো থেকে মেসেজ দিতে থাকে কিন্তু মেয়েটা তার মেসেজ দেখে না কিছুদিন পর যখন মার্ক জুকার বাগ বেশি বেশি মেসেজ দিতে শুরু করে মার্ক জুকার বাগকে তখন সমস্ত ওয়েবসাইট থেকে ব্লক করে দেয় তার গার্লফ্রেন্ড মার্ক জুকার বাগ সেই সময় জেদে পড়ে যায় জেদে পড়ে যায় যে তার গার্লফ্রেন্ড তাকে ব্রেক আপ করেছে এবং সমস্ত সাইট থেকে ব্লক করে দিয়েছে মার্ক জুকার বাগ তখন বলছেন মানে তিনি জেদ করেছেন যে আমাকে এই সাইট থেকে মানে বন্ধ করে দিয়েছে ব্লক করেছে তখন তিনি একটা নতুন ভাবে আবার কাজে মনোযোগ দিলেন যে কিছু একটা করতেই হবে আইটি নিয়ে পড়াশোনা করতেন তারপরে তিনি তৈরি করে দেন এমন একজন এমন একটি অ্যাপ যে শুধুমাত্র সেই মেয়েটার সঙ্গে মেসেজ দেওয়ার জন্য যার নাম দা ফেসবুক কি বললাম প্রথমে কি ছিল দা ফেসবুক পরশ দু হাজার পাঁচ সালে দা শব্দ কেটে দিয়ে শুধু ফেসবুক রাখা হয়েছে ভাই এই মার্ক জুকার বাগ যে ফেসবুক আবিষ্কার করেছিল কেন করেছিল বলেন তো ওই মেয়েটার জন্য জেদে পরে করেছিল তাই মনে রাখেন প্রত্যেক সফল পুরুষ তার জীবনে পরে দেখেন তার পেছনে একটা নারীর হাত আছে আছে নারী যদি সাপোর্ট না করে একজন পুরুষ কখনোই সফল হতে পারে না ভাই আমাদের নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তার পেছনে নারী ছিল কি ছিল না ছিল সে ওখানে সাত নাম্বার আর তিনশো উনপঞ্চাশ নম্বর হাজিস করে থাকেন বিশ্ব নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম যখন হেরা বয় ছিলেন হঠাৎই জীবনে সাল্লাম এসে বিশ্ব নবী বলছি খোরা পড়ো মানারি কারে আমি পড়তে পারি না জোরে জোরে চা এত চা আর সহ্য করতে পারেনি चिंताबीन प्रत्येक सफल पुरुष जगते सब कठिन क्या सब चे कठिन কেউ যদি বলে মঙ্গল গ্রহে চলে যাওয়া সবচেয়ে কঠিন কাজ আমরা বলি কথা সঠিক নয় কেউ যদি বলে স্পিড অফ লাইফ 
লাইটের গতি বেগে ভ্রমণ করা সবচেয়ে কঠিন কাজ আমরা বলি এটা মিথ্যা কথা গোটা বিশ্ব জগতের সবচেয়ে কঠিন সবচেয়ে জটিল কাজ আর ছোট শিশুকে ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে বড় করে মানুষের সামনে আদর্শ পুরুষ হিসেবে তৈরি করে দাঁড় করানো এটা পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন এবং সবচেয়ে জটিল কাজ বলুন তো এটা সবচেয়ে কঠিন কাজ কি নাই গোটা বিশ্ব জগতের সবচেয়ে কঠিন কাজ কোনটা আর ছোট্ট শিশুকে ধীরে ধীরে বড় করে জাতির সঙ্গে মানুষ হিসেবে তৈরি করা এটা গোটা বিশ্ব জগতের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন সবচেয়ে জটিল কাজ ভাই এই কাজ দায়িত্ব কাকে দিয়েছে বলেন তার মাকে আর তার বাবাকে দিয়েছে শ্রেষ্ঠ কাজ কিন্তু আমাদের মা বোনেরা বুঝে না তারা মনে করে গার্মেন্টস এর চাকরি করছি এটা সবচেয়ে ভালো কাজ আছে না নেই उपार्जन कर जमा छक्ष टा दस बचर जमी क्योंकि दस टा बचर आपनारंतान के समय दी पे বলেন একটা মা যদি গার্ডেন্সের চাকরি করে এই দশ বছর যেসব সন্তানের খুব প্রয়োজন তার মাকে তার মা সময় দিতে পেরেছে যে না এই সন্তানকে যদি দশ বছর তার মা চব্বিশ ঘন্টা সময় দিত এই সন্তানকে যদি যথেষ্ট ভাবে লালন পালন শিক্ষা দীক্ষা দিত ভাবতো দশ বছর পর এই সন্তান একজন আদর্শবার ব্যক্তি হয়ে যেটা ভালো চাকরিও করত বা ছয় লক্ষ টাকা তুলতে কদিন লাগবে বলেন তার মা ছয় হাজার টাকা বেতন চাকরি করার জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে আমরা এই জন্য বলি যে আপনি না খেয়ে থাকেন আপনি ভাত শুধু মতো ভাত খান নুন ভাত খান কিন্তু ছেলেকে সময় দেন ছেলেকে বাদ দিয়ে আরেক জায়গায় যদি যান ছেলেকে ধ্বংস করতে একজন পিতা মাতা সহযোগিতা করছে কেন পিতা মাতার গাড়ি ছেড়ে কোনো সন্তান কখনোই একজন প্রকৃত মানুষ অসম্ভব दान শক্তি এমন একটা শক্তি যুব শক্তি দিয়ে গোটা বিশ্ব জগৎকে পরিবর্তন করা যায় যুব শক্তি এমন একটা শক্তি যে গোটা বিশ্ব জগৎকে পরিবর্তন করা যায় কেন মানুষ ভালো করুক আর খারাপ করুক কোন অবস্থা করে জানেন যুবক অবস্থায় ছোট্ট যখন সাত বছরের শিশু ও মানুষের ক্ষতি করতে পারে না এ রাষ্ট্রের ক্ষতি করতে পারবে না সাত বছরের একটা শিশু দশ বছরটা শিশু এ রাষ্ট্রের ক্ষতি করতে পারবে না মানুষ যখন বৃদ্ধ হয়ে যায় পঞ্চাশ বছর পা ষাট বছর সত্তর বছর বৃদ্ধ রাষ্ট্রের ক্ষতি করতে পারে না তাই মানুষ ভালো করুক আর খারাপ করুক বা কোন বয়সে করে যুবক মানে যুবক সময়ে যে সময় রক্ত তত্ত্ব তাজা সেই সময় চাই ভালো করলে ভালো করবে খারাপ করলে খারাপ করবে কোন সময় এই যুবক সময়ে তাই যুবক দেখে বিশ্বব্যাপী অনেক কথা বলেছেন কয়েকটা কথা যুবকদের জন্য বা যুবক ভাইদেরকে আল্লাহ সাল বলেছে যে সাত শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ সুমাতলা কিয়ামতের দিন তার আরশের নিচে তার নিজের ছায়ার নিচে স্থান দেবে সে বোকার ইচ্ছা হচ্ছে ষাট নাম্বার হাদিস তা আমাদের যুবক আছে না নাই বলেন যুবক আছে না নাই আছে जीजे छाया स्थान तुम्हारे क्या दुर्बल गति से छूटे चलि अवश्य स्थान पता उत्तोलन करते दाड़ी 
যে ভালো কাজ করতে আসলে বাধা হান্ড্রেড পার্সেন্ট আসবে মনে রাখবেন যে কাজে বাধা নাই সে কাজে সফলতার আনন্দ নাই বাধা যতই বিশাল বিজয়ের আনন্দ ততই বাদ ভাঙ্গা যে জিনিস সহজে পাওয়া যায় সে জিনিস অতটা ভালো লাগে না ছোট্টবেলায় মনে রাখবেন যখন খুব অবস্থা খারাপ ছিল গরিব ছিলেন টাকা পয়সা ছিল না যেদিন আপনার বাড়িতে প্রথম সাদা কালারটা টিভি নিয়ে এসেছিল বলুন তো কত আনন্দ পেয়েছিলেন একটু চিন্তা করেন যখন আপনি পাশের বাড়িতে গিয়ে টিভি দেখতে যেতেন ভাই বলুন তো কত আনন্দ পেতেন এখন এল ইডি দেখছেন বড় বড় বাহান্ন চন্দ্র ইঞ্চি ভাই ওই আনন্দ পান পান কি বলেন পান ভাই না কেন বলেন তো সহজ হয়ে গেছে এটা এটা ঘরে ঘরে হয়ে গেছে যখন এলাকাতে কারো কাছে মোবাইল ছিল না একটা দুইটা মোবাইল মোবাইল বা ওদের সেই সময় একটা মোবাইলের গুরুত্ব ছিল কি ছিল না ছিল কেন একটাই আছে মানুষ সবাই তার কাছে বসে থাকতো ওর নাম্বারটা দিত যে ওর কাছে ফোন করবি আর ও কিন্তু প্রতিদিন রাত্রে বেলা দেখেন মোবাইল নিয়ে চলে তো ভাই তোর ফোন এসেছে কত আনন্দ বা ছিল কি ছিল না কিন্তু মোবাইল এখন সহজ হয়ে গেছে এখন যদি কেউ যদি মিস কল দেয় তার মানে মা থাকতো মিস কল নাই ভাই আছে না নেই তাই বাধা যতই বিশাল বিজয় আনন্দ ততই বাদ ভাঙ্গা তা আমাদেরকে বসে থাকলে চলবে না আলী রদের তোলার একটা কথা দিয়ে আলোচনা শেষ করব তাহলে প্রশ্ন উত্তর শুরু হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ বিশ আলী রদের তোলার তিনি বলছেন যে যুবা তুমি কি শুয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে তাকে দেবে সারাটি জীবন তুমি এই দুনিয়াটি হোক কর্মচঞ্চল দুর্বল দিয়ে ছুটে চলা নিরন্তর ছুটে চলা পরিশ্রমের নাম কেননা ঘুমানোর জন্য বিশ্রামের জন্য কবরের জীবনটি তো আছেই ভাই কবরটা বিশ্রামের জায়গা কি বিশ্রামের জায়গা নয় তার জন্য বিশ্রামের জায়গা মুমিন বান্দার জন্য কবরটা বিশ্রামের জায়গা আর দুনিয়াটা হতে হবে কর্ম চল চল দুর্বল গতিতে ছুটে চলতে হবে আপনি কত বিশ্রামের দরকার আপনি কবরের জীবনটা পুরোই আপনি বিশ্রাম কিন্তু এই পৃথিবীতে আপনাকে কাজ করতে হবে কি হবে না তাই পৃথিবীতে কাজ করেন আর কবরে আপনাকে